ஓம் சாந்தி ஐந்து நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அவ்யக்த் பாப்தாதா பத்தொம்பது பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து தந்தையை பின்பற்றுங்கள் ஃபாலோ ஃபாதர் ஃபாதருங்கும் பொழுது பரலோகிக்க தந்தை பரமாத்மா அலௌகிக்க தந்தை பிரம்மா பாபாவும் இருக்கின்றார்கள் இருவரையும் நாம் பின்பற்ற வேண்டும் அதை பற்றி பாபா இன்னைக்கு முரளியில் சொல்லியிருக்கிறார் பரலோகிக்க தந்தையான பரமாத்மாவுடைய ரூபம் நிராகாரி உடலற்றவர் பிரம்மா பாபா இப்பொழுது அவ்வக்த ரூபத்தில் ஃபரிஷ்தா ரூபத்தில் இருக்கின்றார் ஆகவே பாபா சொல்கிறாரு இந்த ரெண்டு நிலை நிராகாரி நிலை அவ்வக்த ஃபரிஷ்தா நிலை இந்த ரெண்டு நிலையும் உங்களுக்குள்ள கொண்டு வாங்க இந்த ரெண்டு நிலையில் நீங்கள் இருங்க அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்கிறாரு நம்ம கேட்போம் இன்று அனைத்து குழந்தைகளின் அன்பிற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக சந்தித்து மகிழ பாப்தாதா வந்திருக்கின்றார் உடலற்ற பாப்தாதாவிற்கு உடலை ஆதாரமாக பெற வேண்டியிருக்கிறது ஏன் குழந்தைகளையும் உடலற்றவராக மாற்றுவதற்கு எப்படி உடலற்ற தந்தை உடலில் வந்த பொழுதும் உடலற்ற சொரூபத்தில் உடலற்ற நிலையின் அதாவது விதேகி நிலையின் அனுபவத்தை ஏற்படுத்துகிறாரோ அதே போல நீங்கள் எல்லோரும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த போதும் தேகத்தில் இருந்தபடியே தேகமற்ற ஆத்மா என்ற நிலையில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் இந்த தேகத்தின் மூலமாக செய்ய வைப்பவராக ஆகி செயலை செய்ய வெய்யுங்கள் அதாவது பாபா கரண் கராவன்ஹார் அதாவது செய்பவர் செய்விப்பவர் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் இன்னைக்கு பாபா சொல்கிறாரு செய்விக்கிறது ஆத்மா செய்வது இந்த உடல் அப்படிங்கிற அனுபவத்தை செய்யுங்கன்னு சொல்கிறார் இந்த தேகத்தின் மூலமாக செய்ய வெய்ப்பவராக ஆகி செயலை செய்ய வெய்யுங்கள் இந்த உடல் செய்பவராக இருக்கிறது ஆத்மா நீங்கள் செய்ய வைப்பவராக இருக்கிறீர்கள் இந்த நிலையை உடலற்ற நிலை அதாவது விதேகி நிலை என்று சொல்கிறார்கள் இப்படி இருப்பதை தான் தந்தையை பின்பற்றுவது என்று சொல்லப்படுகிறது எப்போதும் தந்தையை பின்பற்றுவதற்கு தனது புத்தியை இரண்டு நிலைகளில் உறுதியாக வைத்திருங்கள் தந்தையை பின்பற்றுவதற்கு உரிய நிலையாக இருப்பது எப்போதும் அசரீரீபவ விதேகிபவ நிராகாரீபவ தாதாவை அதாவது பிரம்மா பாபாவை பின்பற்ற எப்போதும் அவ்வக்த நிலை பவ ஃபரிஷ்தா சொரூபம் பவ ஒளி உடல் நிலை பவ இந்த இரண்டு நிலைகளிலும் உறுதியாக இருப்பதே தந்தையை பின்பற்றுவதாகும் எந்த இரண்டு நிலை நிராகாரி நிலை நான் புள்ளி ஆத்மாங்கிறது இன்னொன்று பரிஷ்தா சொரூப நிலை இந்த இரண்டு நிலைகளிலும் உறுதியாக இருப்பதே தந்தையை பின்பற்றுவதாகும் அதாவது ஃபாலோ ஃபாதர் இதற்கு கீழே உலக உணர்வு உடல் உணர்வு மனித உணர்வு இவைகளுக்கு ஆளாகி கீழே வராதீர்கள் மனித உணர்வு அல்லது உலக உணர்வு கீழே கொண்டு வருவதற்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது எனவே எல்லாவற்றிலிருந்தும் விலகி இந்த இரு நிலைகளில் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக பிராமண பிறவி கிடைத்ததில் இருந்து இந்த கீழான நிலைக்கு எண்ணத்திலோ அல்லது கனவிலோ கூட போகக்கூடாது என பாப்தாதாவின் அறிவுரைகள் கிடைத்திருக்கின்றன இது மாற்றான் நிலை அதாவது கீழே வருவது உடல் மனித உணர்வில் வருவது இது மாற்றான் நிலை எப்படி ஒருவர் அனுமதி இல்லாமல் அயல் நாட்டிற்கு போனால் என்னவாகும் பாப்தாதாவும் இந்த கட்டளையின் கோடு போட்டிருக்கின்றார் அதாவது இந்த மனித உணர்வில் வரக்கூடாதுங்கிற அந்த கோடு இந்த கட்டளையின் கோடு போட்டிருக்கிறார் இதை கடந்து வெளியே போகக்கூடாது ஒருவேளை மீறினால் இன்னலுக்கும் ஆளாகிறார்கள் பச்சாதாபப்படவும் செய்கிறார்கள் எனவே எப்பொழுதும் கௌரவமாக இருக்க எப்பொழுதும் பிராப்தி சொரூப நிலையில் உறுதியாக இருக்க எளிய சாதனமாக இருப்பது தந்தையை பின்பற்றுவது என்ன சொல்றார் பாபா எப்பவுமே வந்து நாம அந்த ஒரு பெருமிதத்துல இருக்கணும் அப்படின்னா 
நம்ம எல்லா பிராப்தி அதாவது அட்டைன்மெண்ட்ஸ் நம்ம கிடைக்க வேண்டியது எல்லாமே கிடைச்சாச்சு அப்படின்னு ஒரு நிறைந்த அனுபவத்தை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா அதற்கு எளிய வழி என்ன பாபா சொல்லார் ஃபாலோ ஃபாதர் பின்பற்றுவது எளிதாக இருக்கிறது இல்லையா வாழ்க்கையில் குழந்தை பருவத்திலிருந்து பின்பற்றும் அனுபவம் இருக்கிறது குழந்தையாக இருக்கும் போதே குழந்தை தந்தையின் விரலை பிடித்து கொண்டு நடக்க உட்கார எழுந்திருக்க என பின்பற்ற வைக்கிறார்கள் பிறகு எப்பொழுது குடும்பஸ்தர் ஆகிறாரோ அப்பொழுதும் கணவன் மனைவி ஒருவர் பிறருக்கு பின்னால் சென்று பின்பற்றி நடக்க கற்றுத்தருகிறார்கள் பிறகு இன்னும் அடுத்து குருவிடம் செல்கிறார்கள் அப்பொழுது குருவை பின்பற்றுபவர்களாக ஆகுகிறார்கள் லௌகிக வாழ்விலும் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை பின்பற்ற வேண்டியதாக இருக்கிறது அலௌகிக பரலௌகிக தந்தையும் ஒரே ஒரு எளிய விஷயத்திற்கான சாதனத்தை சொல்கிறார்கள் என்ன செய்ய எப்படி செய்ய இப்படி செய்வதா அல்லது அப்படி செய்வதா என்ற விரிவான விஷயங்களில் இருந்து விடுவித்து விடுகிறார் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதிலாக இருப்பது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் தந்தையை பின்பற்றுங்கள் ஃபாலோ ஃபாதர் சாக்கார ரூபத்தில் அதாவது மனித வடிவில் நிமித்தமாக ஆகி செயல் செய்வது எப்படி என்பதை கற்பிக்க முழுமையாக எண்பத்தி நான்கு பிறவிகள் எடுக்கும் பிரம்மாவின் ஆத்மா கருவியாக இருக்கின்றார் பிரம்மா பாபா நம்ம எல்லாருக்கும் முன்னால எக்ஸாம்பிளா நமக்கு வந்து மனித வாழ்வில் இருந்து கொண்டே எப்படி நம்ம செய்யறதுங்கிறதுக்கு ஒரு கருவியாக இருக்கார் எந்தெந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் அவர் கருவியா இருக்க இருக்கிறார் அதை பற்றி பாபா சொல்ற செயலில் கர்ம பந்தனத்தில் இருந்து விடுபடுவதில் கர்ம சம்பந்தத்தை பராமரிப்பதில் தேகத்தில் இருந்த பொழுதும் தேகமற்ற நிலையில் நிலையாக இருப்பதில் உடலின் பந்தனங்கள் இருந்து விடுபடுவதில் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி மூழ்கி இருக்கும் நிலையில் செல்வத்தின் ஒவ்வொரு நயா பைசாவையும் வெற்றிகரமாக செலவிடுவதில் சாக்கார பிரம்மா மனித வாழ்க்கையில் நிமித்தமான ஆனார் கர்ம பந்தன ஆத்மா எவ்வாறு கர்மாதீத நிலையை பெறுவது அதற்கு உதாரணமாக திகழ்ந்தார் எனவே மனித வாழ்வை பின்பற்றுவது எளியது தானே இந்த பாடமே தந்தையை பின்பற்றுவதாக இருக்கிறது கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் அது உடலை குறித்து கேட்கலாம் சம்பந்தத்தை குறித்து கேட்கலாம் அல்லது செல்வத்தை குறித்து கேட்கலாம் அந்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதிலாக இருப்பது பிரம்மா பாபாவின் வாழ்க்கை எப்படி இந்த கால விஞ்ஞானிகள் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் கம்ப்யூட்டரிடம் பதிலை கேட்கிறார்கள் ஏனென்றால் மனித புத்தியை விட கம்ப்யூட்டர் சரியானது என நினைக்கிறார்கள் கிரியேட்டரை அதாவது உருவாக்குபவரை விட கிரியேஷன் உருவாக்கப்பட்ட பொருளை சரியானது என நினைக்கிறார்கள் ஆனால் சைலன்ஸ் அதாவது அமைதியை கடைபிடிக்கும் உங்களுக்கு பிரம்மாவின் வாழ்க்கை சரியான கம்ப்யூட்டராக இருக்கிறது எனவே ஏன் எப்படி என்பதற்கு பதிலாக வாழ்க்கையின் கம்ப்யூட்டரில் பாருங்கள் அதாவது பிரம்மா பாபாவனுடைய வாழ்க்கைங்கிற கம்ப்யூட்டரை பார்க்க சொல்கிறார் அப்போது எப்படி மற்றும் ஏன் என்ற கேள்விகள் இப்படி என மாறிவிடும் கேள்வி நிரம்பியவராக இருப்பதற்கு பதிலாக மகிழ்ச்சி நிறைந்தவராக மாறிவிடுவீர்கள் கேள்விகள் நிறைந்தவர்கள் தடுமாறும் புத்தி உடையவராக இருப்பார்கள் எனவேதான் கேள்விக்குறியும் வளைந்து காணப்படுகிறது கேள்விக்குறியை குறிக்கும் பொழுது வளைந்து இருக்கிறது இல்லையா மகிழ்ச்சியாக இருப்பது என்பது புள்ளி புள்ளியில் ஏதாவது கோணலாக இருக்கிறதா நாலா புறமும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது புள்ளியை எந்த பக்கம் இருந்து பார்த்தாலும் நேராகவே இருக்கும் மேலும் அதை நேராக பார்த்தாலும் தலைகீழாக பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரியாகவே பார்ப்பீர்கள் ஆகவே மகிழ்ச்சி நிறைந்தவர் என்றால் ஒரே மனநிலையில் ஒரு தந்தையை பின்பற்றுபவர்கள் இருந்தும் சாரம் எது சாக்கார வடிவ தந்தை பிரம்மாவை பின்பற்றுங்கள் அல்லது ஆக்கார வடிவ தந்தை பிரம்மாவை பின்பற்றுங்கள் பிரம்மா பாபாவை பின்பற்றினாலும் சரி அல்லது சிவ பாபாவை பின்பற்றினாலும் சரி பாபாவை பின்பற்றுங்கள் அதாவது ஃபாலோ ஃபாதர் என்பதே வார்த்தையாக இருக்கிறது எனவேதான் பிரம்மாவின் மகிமையில் பிரம்மா ஜகத்குருவிற்கு வந்தனம் என்று சொல்கிறார்கள் 
ஏனெனில் பின்பற்றுவதற்கு மனித உருவில் மனித உலகிற்கு பிரம்மாவே நிமித்தமாக ஆகியிருக்கிறார் நீங்கள் எல்லோரும் கூட தங்களை சிவகுமார் சிவகுமாரி என சொல்லிக் கொள்வதில்லை பிரம்மா குமார் பிரம்மா குமாரி என்றே சொல்கிறீர்கள் மனித படைப்பிற்கு நிமித்தமாக மனித வாழ்விற்கு உதாரணமாக பிரம்மாவே திகழ்கின்றார் எனவே சிவபாபாவை சத்குரு என சொல்கிறார்கள் குரு என கற்பிப்பவரையும் சொல்கிறார்கள் உலகத்திற்கு முன்பாக கற்பிக்கும் பிரம்மாவே நிமித்தமாக இருக்கின்றார் எனவே ஒவ்வொரு செயலிலும் பின்பற்ற வேண்டும் இந்த கணக்கில் பிரம்மாவே ஜகத்குரு என சொல்கிறார்கள் எனவே மனித உலக அதாவது ஜகத்திற்கு பிரம்மாவிற்கு வந்தனம் செய்கிறார்கள் மனித உலக பிரம்மாவிற்கு வந்தனம் செய்கிறார்கள் உலகத் தந்தை ஜகத்பிதா என்ற பட்டமும் பிரம்மாவிற்கே இருக்கின்றது விஷ்ணுவையோ அல்லது சங்கரரையோ பிரஜாபிதா என சொல்ல மாட்டார்கள் அவர் அதிபதியாக இருக்கின்றார் என்ற கணக்கில் பதி என்றும் சொல்கிறார்கள் அதாவது பிரஜா பதி என்றும் சொல்கிறார்கள் ஆனால் அவர் பிதாவாக இருக்கிறார் எந்த அளவு உலகிற்கு பிரியமானவரோ அதே அளவு உலகத்தில் இருந்து விலகி இப்பொழுது அவ்வக்த ரூபத்தில் அவ்வக்த நிலையை பின்பற்றுவதற்கான பாடத்தை கற்பித்து கொண்டிருக்கின்றார் புரிந்ததா எந்த ஒரு ஆத்மாவிற்கும் இப்படிப்பட்ட விலகிய நிலை இருப்பதில்லை இப்படி விலகிய நிலையில் இருக்கும் பிரம்மாவின் கதையை பின்னர் சொல்வோம் இன்று சரீரத்தையும் பராமரிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது எப்போது கடனாக பெறுகிறார்களோ அப்பொழுது அந்த உடலையும் இடத்தையும் அவற்றின் சக்திக்கு தக்கபடி காரியத்தில் ஈடுபடுத்துவது நல்ல எஜமானரின் கடமையாக இருக்கிறது இருந்தும் பாப் தாதா இருவரும் தமது சக்திசாலி வாகத்தை நடிக்க இந்த ரதத்தை இயக்க நிமித்தமாக இருக்கிறார்கள் பாபா வந்து குல்ச குல்சா தாதிஜியை பற்றி சொல்கிறார் தந்தையும் பிரம்மாவும் இணைந்து குல்சா தாதிஜியினுடைய உடல்ல ஆதாரமாக எடுத்து வருவதால் பாபா சொல்கிறாரு பாப் தாதா இருவரும் தமது சக்திசாலியான பாகத்தை நடிக்க இந்த ரதத்தை இயக்க நிமித்தமாக இருக்கிறார்கள் இதுவும் நாடகத்தில் விசேஷ வரதானத்தின் ஆதாரத்தில் இருக்கிறது இந்த ரதம் ஏன் நிமித்தமாக்கப்பட்டது என்ற கேள்வி பல குழந்தைகளிடம் எழுகிறது குல்சா தாதிஜிய பாபா ஏன் தேர்ந்தெடுத்தார் இப்படி சில பேருக்கு கேள்வி எழுந்ததாம் மற்றவர்களை விடுங்கள் இவருக்கும் அதாவது குல்சா தாதிஜிக்கே இந்த கேள்வி எழுகிறது பிரம்மா எப்படி தனது பிறவிகளை அறியாமல் இருந்தாரோ அதே போல இவரும் பாபா சொல்லாரு தமது வரதானத்தை மறந்துவிட்டார் சாகார பிரம்மாவிற்கு ஆரம்ப கால காட்சிகள் கிடைத்த நேரத்தில் இந்த குழந்தைக்கும் அவரிடமிருந்து இந்த விசேஷ வரதானம் கிடைத்தது பிரம்மா பாபாவோடு கூட ஆரம்ப காலத்தில் தனிமையில் தவம் புரியும் இடத்தில் இந்த ஆத்மாவின் விசேஷ காட்சி பெறும் பாகத்தை பார்த்து பிரம்மா பாபா இந்த குழந்தையின் சரள சுபாவம் மற்றும் கள்ளம் கபடமற்ற வாழ்வின் விசேஷத்தை பார்த்து இப்போது இந்த இந்த பாகத்தில் ஆரம்ப காலத்தில் எப்படி பிரம்மா பாபாவிற்கு துணையாக கூடவே இருந்தாயோ அதே போல வரும் காலத்திலும் பாபாவிற்கு துணையாக அவருக்கு சமமாகும் கடமையை செய்ய வேண்டும் பிரம்மா பாபாவிற்கு சமமாக சேவை செய்யும் பாகத்தை நடிக்க வேண்டும் என்ற வரதானத்தை கொடுத்திருந்தார் எனவே அந்த வரதானம் பாகியத்தின் ரேகையாக மாறிவிட்டது மேலும் பிரம்மா பாபாவிற்கு சமமாக ரதமாக நடிக்கும் பாக் பாகம் நிச்சயிக்கப்பட்டு விட்டது இருந்தும் இந்த பாகத்தை நடித்து வருவதற்கு குழந்தைக்கு தகுல் சாதாதிஜிக்கு பாப் தாதா வாழ்த்து தருகின்றார் இவ்வளவு காலம் இவ்வளவு சக்தியை அட்ஜஸ்ட் செய் அட்ஜஸ்ட் செய்து வருகிறார் இந்த அட்ஜஸ்ட் செய்யும் சிறந்த செயலான லிஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரா கிஃப்டாக மாறிவிட்டது இருந்தும் பாப் தாதாவிற்கு சரீரத்தை குறித்த எல்லாவற்றையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த வாத்தியம் பழையதாக இருக்கிறது அதை பயன்படுத்துபவர் சக்திசாலியாக இருக்கின்றார் இருந்தும் சொன்னபடி செய்கின்றேன் சொன்னபடி செய்கின்றேன் அதாவது ஹாஞ்சி ஹாஞ்சி என்ற பாடத்தின் காரணத்தால் நல்லபடியாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது எனினும் பாப் தாதாவும் விதி மற்றும் யுக்திபூர்வமாக காரியங்களை நடத்தி வருகிறார்கள் சந்திக்கும் வாக்குறுதி இருக்கின்றது எனினும் விதி நேரப்படி மாறிக்கொண்டே இருக்கும் 
இப்பொழுது பதினெட்டாம் வருடத்தில் எல்லாவற்றையும் சொல்வோம் பதினேழாவதை முடித்தே ஆக வேண்டும் நல்லது தந்தையை பின்பற்றி சகஜ முயற்சி செய்யும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கு சதா மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் விசேஷ ஆத்மாக்களுக்கு சதா செய்ய வைப்பவராக ஆகி தேகத்தின் மூலமாக கர்மங்களை செய்ய வைக்கும் மாஸ்டர் படைப்பவரான குழந்தைகளுக்கு அப்படி வாப்தாதாவின் சினேகத்திற்கு வாழ்க்கை மூலமாக பதில் தரும் குழந்தைகளுக்கு சினேகம் நிறைந்த அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்காரம் அடுத்ததாக டீச்சர் சகோதரிகளோடு அவ்யக்த பாப்தாதாவின் சந்திப்பு டீச்சர்கள் எப்பொழுதும் சுயநிலையின் மூலமாக தானும் முன்னேறி மற்றவரையும் முன்னேற செய்யக்கூடியவர்கள் முன்னேறுவது மற்றும் முன்னேற்றுவது இதுவே டீச்சர்களின் ல விசேஷமான லட்சியமாக இருக்கின்றது மேலும் லட்சணமாகவும் இருக்கின்றது சதா தந்தைக்கு சமமாக மாஸ்டர் சர்வசக்திவான ஆத்மாவாக முன்னேறி மற்றவர்களையும் முன்னேற்றி கொண்டே செல்லுங்கள் தியாகத்தின் மூலமாக பாகியத்தை பெறக்கூடிய சிறந்த ஆத்மாக்களாக இருக்கிறீர்கள் எப்பொழுதும் தியாகமே பாகியமாக இருக்கிறது சிறந்த பாகியம் சிறந்த கர்மம் மற்றும் சிறந்த பலன் எப்பொழுதும் இந்த வெளிப்படியான வெளிப்படையான பழத்தின் மூலமாக தன்னையும் மற்றவரையும் பறக்க வைத்து கொண்டே இருங்கள் தன்னை ஒவ்வொரு செயலிற்கும் நிமித்தமாக உணர வேண்டும் இதுவே சிறந்தவராக மாற எளிய சாதனமாக இருக்கிறது சேவாதாரியாகவது கூட சங்கம யுகத்தில் விசேஷ பாகியத்தின் அடையாளமாக இருக்கிறது சேவை செய்வது என்றால் ஜென்ம ஜென்மங்களுக்கு நிறைந்தவராக மாறுவது ஏனென்றால் சேவையால் சேமிப்பு ஏற்படுகிறது பிறகு சேமித்ததை அநேக ஜென்மங்கள் சாப்பிட்டு கொண்டே இருப்பீர்கள் ஒருவேளை சேவையில் சேமிப்பாகிறது என்ற நினைவு இருந்தாலும் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள் மேலும் மகிழ்ச்சியின் காரணத்தால் ஒருபோதும் களைத்து போக மாட்டீர்கள் சேவை களைப்பற்றவராக மாற்றுகிறது மகிழ்ச்சியை அனுபவம் செய்ய வைக்கின்றது சேவாதாரி என்றால் தந்தைக்கு சமமானவர் எனவே சமநிலையை சோதித்து தந்தைக்கு சமமாக மாறி மற்றவரையும் தந்தைக்கு சமமாக மாற்றிக்கொண்டே செல்லுங்கள் தியான நிலையத்தின் வாயு மண்டலத்தை சக்திசாலியாக மாற்றுவதற்கு ஓரிரு முறைகள் வலம் வந்து சக்திசாலி நினைவின் அனுபவத்தை பெற நிகழ்ச்சிகளையும் ஏற்பாடு செய்யுங்கள் சக்திசாலி சூழலை பல விஷயங்களில் இருந்து தாமாகவே தூரமாக்கி விடுகிறது இப்பொழுதும் தானும் குவாலிட்டி உடையவராக மாறி குவாலிட்டியானவர்களை உருவாக்கி கொண்டே செல்லுங்கள் நல்லது எல்லோரும் தம்மை எந்த மணியாக நினைக்கிறீர்கள் அப்போ கொஞ்சம் பேரு பாபாக்கு பதில் சொல்றாங்க திருப்தி மணி அப்படின்னு எல்லோரும் தம்மை எந்த மணியாக நினைக்கிறீர்கள் தற்போதைய நேரத்தில் குறிப்பாக திருப்தி என்ற குணம் மிக அவசியமாக இருக்கிறது பூஜையும் எந்த தேவிக்கு அதிகம் நடக்கிறது சந்தோஷி மாதா வட இந்தியாவில் சந்தோஷி மாதா கோயில் வந்து ரொம்ப புகழ் பெற்றது ஸோ அது சந்தோஷி அப்படிங்கும் பொழுது திருப்தியினுடைய ஒரு அடையாளம் பூஜையும் எந்த தேவிக்கு அதிகம் நடக்கிறது சந்தோஷி தேவிக்கு மேலும் சந்தோஷியை திருப்திப்படுத்துவது எளிதாக இருக்கிறது சந்தோஷி எளிதில் திருப்தி அடைந்து விடுவார் சந்தோஷிக்கு எதற்காக பூஜை செய்கிறார்கள் ஏனென்றால் இன்றைய காலத்தில் மன உளைச்சல் அதாவது டென்ஷன் அதிகமாக இருக்கிறது பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்கிறது இந்த காரணங்களினால் அதிருப்தி அதிகமாகி கொண்டே இருக்கிறது பிரச்சனைகள் அதிகமாகி கொண்டே இருக்கிறது இந்த காரணங்களால் அதிருப்தி அதிகமாகி கொண்டே இருக்கிறது எனவே திருப்தியாக இருப்பதற்கான வழிகளை அனைவரும் யோசிக்கிறார்கள் ஆனால் செய்ய முடியவில்லை எனவே அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நீங்கள் எல்லோரும் திருப்தி மணிகளாக மாறி திருப்தியின் வெளிச்சத்தை கொடுங்கள் தமது திருப்தியின் வெளிச்சத்தால் மற்றவர்களையும் திருப்தி அடைய செய்யுங்கள் முதலில் தனக்குத்தானே திருப்தியாக இருங்கள் பிறகு சேவையில் திருப்தியாக இருங்கள் பிறகு சம்பந்தத்தில் திருப்தியாக இருங்கள் அப்பொழுதே திருப்தி மணி என சொல்வார்கள் திருப்திக்கும் மூன்று சான்றிதழ்கள் தேவைப்படுகின்றன தனக்குத்தானே திருப்தி சேவையில் திருப்தி கூட இருப்பவர்களிடம் இருந்து திருப்தி இந்த மூன்று சான்றிதழ்களையும் பெற்றுவிட்டீர்கள் அல்லவா நல்லது பிரச்சனையான உலகில் இருந்து வெளியேறி அசையாத வீட்டிற்கு அதாவது அச்சல்கர் அசையாத வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்து விட்டீர்கள் 
இந்த தந்தையின் இடம் அசையாத வீடாக இருக்கிறது எனவே அசையாத வீட்டிற்கு வந்து சேருவதும் பெரிய பாகியத்தின் அடையாளமாக இருக்கிறது தியாகம் செய்ததால் அசையாத வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்து விட்டீர்கள் பாகியவான் ஆகிவிட்டீர்கள் ஆனால் பாகியத்தின் ரேகையை இன்னும் எவ்வளவு நீளமாக இழுக்க விரும்புகிறீர்களோ அவ்வளவு இழுக்க முடியும் பாகியவானின் லிஸ்டில் வந்து விட்டீர்கள் ஏனெனில் பகவானுடையவர்களாக ஆகிவிட்டீர்கள் என்றால் பாகியவானாக ஆகிவிட்டீர்கள் மற்ற எல்லோரையும் ஒதுக்கிவிட்டு ஒருவரை தம்முடையவராக மாற்றிவிட்டீர்கள் எனவே பாகியவானாக ஆகிவிட்டீர்கள் பாப் தாதா குழந்தைகளின் இந்த தைரியத்தை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைகின்றார் என்ன நடந்தாலும் சரி தியாகம் மற்றும் சேவையின் தைரியத்தில் சிறந்தவராக இருக்கிறீர்கள் சிறியவர்களாக இருந்தாலும் புதியவர்களாக இருந்தாலும் பாப் தாதா தியாகம் மற்றும் தைரியத்திற்கு வாழ்த்துக்களை தருகின்றார் அந்த பெருமையோடு பாப் தாதா பார்க்கின்றார் நிமித்தம் ஆகுவதற்கும் அதாவது சேவைக்கு ஒரு கருதியாக ஆகுவதற்கும் மகத்துவம் இருக்கின்றது இந்த மகத்துவத்தால் எப்பொழுதும் முன்னேறியபடி உலகத்தில் மகான் ஆத்மாக்களாக மாறி பிரசித்தியாகிவிடுவீர்கள் எனவே தனது பெருமைகளை அறிந்திருக்கிறீர்களா எவ்வளவு மகானாக இருக்கிறீர்களோ அவ்வளவு பணிவாக இருக்க வேண்டும் வளைந்திருப்பது எப்படி கனிகள் நிறைந்த மரத்தின் அடையாளமாக இருக்கின்றதோ அதே போல யார் பணிந்திருக்கிறாரோ அவரே வெளிப்படையான பழத்தை உண்பவராக இருக்கின்றார் சங்கமீபத்தின் சிறப்பே இதுதான் நல்லது அடுத்ததாக குமாரர்களோடு அவ்யக்த பாப் தாதாவின் சந்திப்பு குமார் என்றால் பலவீனங்களுக்கு நிரந்தரமாக விடை கொடுப்பவர்கள் அரை கல்பத்திற்கு பலவீனங்களுக்கு விடை கொடுத்து விட்டீர்கள் அல்லவா அல்லது இன்னும் இன்னும் கொடுக்கவில்லையா யார் எப்பொழுதும் சக்தி மிக்க ஆத்மாக்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் முன்னால் பலவீனம் வர முடியாது எப்போதும் சக்தியோடு இருப்பது என்றால் பலவீனங்களை முடித்து விடுவது அப்படிப்பட்ட சக்திசாலி ஆத்மாக்கள் தந்தைக்கும் பிரியமானவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஈஸ்வரிய குடும்பத்தாருக்கும் பிரியமானவர்களாக இருக்கிறார்கள் குமார் என்றால் தனது ஒவ்வொரு செயலின் மூலமாக அநேகருக்கு சிறந்த கர்மங்களின் ரேகையை வரைபவர் தனது கர்மத்தின் அதாவது தனது செயலின் மற்றவரது கர்மத்தின் ரேகையை வரைய நிமித்தமாக ஆக வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சேவாதாரியாக இருக்கிறீர்கள் எனவே ஒவ்வொரு செயலும் அப்படி தெளிவாக இருக்கிறதா அதனால் மற்றவருக்கும் கர்மத்தின் ரேகை தெளிவாக தெரிய வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சிறந்த கர்மத்தின் சிறந்த கணக்கில் எப்பொழுதும் சேமிக்கக்கூடிய விசேஷ ஆத்மாக்கள் இப்படி இருப்பவரைத்தான் உண்மையான சேவாதாரி என்று சொல்கிறார்கள் நினைவு மற்றும் சேவை இதுவே எப்போதும் முன்னேறுவதற்கான சாதனமாக இருக்கிறது நினைவு சக்திசாலியாக மாற்றுகிறது சேவை கஜானாக்களை நிறைய வைக்கிறது நினைவு மற்றும் சேவையால் முன்னேறிக்கொண்டே இருங்கள் மற்றவரையும் முன்னேற்றி கொண்டே இருங்கள் நல்லது இன்றைய வரதானம் பிரம்மா பாபாவிற்கு சமமாக மிக சிறந்த சித்திரத்தை உருவாக்கும் பரோபகாரி பவ சிறந்த நினைவு மற்றும் சிறந்த செயல் மூலமாக பாகியத்தின் சித்திரத்தை அனைத்து குழந்தைகளும் உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது சம்பூர்ண நிலை பெற அதாவது அந்த சித்திரம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகணும்னா இப்பொழுது சம்பூர்ண நிலை பெற அல்லது பிரம்மா பாபாவிற்கு சமமாக மாற கடைசி டச்சிங் மிச்சம் இருக்கிறது அதற்காக பரோபகாரியாகுங்கள் அதாவது சுயநல உணர்வில் இருந்து எப்பொழுதும் விலகியிருங்கள் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஒவ்வொரு ஒத்துழைக்கும் குழுவிலும் எந்த அளவு தன்னலமற்ற தன்மை இருக்குமோ அந்த அளவு மற்றவருக்கு உபகாரம் செய்ய முடியும் அப்போது சதா தானும் நிறைவாக இருப்பதை அனுபவம் செய்வீர்கள் எப்போதும் பிராப்தி சொரூப நிலையில் நிலையாக இருப்பீர்கள் தனக்காக எதையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்கள் ஸ்லோகன் எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்வதன் மூலமாகவே சரளத்தன்மையும் சகிப்புத்தன்மையும் வரும் ஓம் 
Shanti.